ലെക്ചർ ഈ ചർച്ചാവേളയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ നേരിടുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങൾ ചില സംശയങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ അതിന് മറുപടി ലഭിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശവുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചർച്ചാവേള ഈ ഹൈസെക് സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ കണ്ടു ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കറുത്ത ചിരട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മറുപടി തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് മോനെ എന്തിനാണ് ഈ ചിരട് കെട്ടിയത് ഈ കറുത്ത ചിരട് എന്താണ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വല്യമ്മ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മ എനിക്ക് മന്ത്രി ചൂതി തന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിയതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോനെ ഉമ്മമ്മ അങ്ങനെ ഒരു കറുത്ത ചിരട് കെട്ടിയത് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ വള ഇടാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആൺകുട്ടിയല്ലേ അപ്പം കയ്യിൽ എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു ചിരട് എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അത് സാറെ എൻ്റെ ഉമ്മമ്മ എനിക്ക് അസുഖമൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ മോന് പറഞ്ഞു ആ മോൻ അത് എന്താണെന്ന് അറിയോ എനിക്കറിയില്ല കണ്ണേർ തട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നൂല് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാ ചെറിയ കുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടകരമായൊരു വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളതിനെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ചിരടിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് വരി വരാനുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചിരട് കെട്ടിയാൽ മാറുമോ സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയധികം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇസ്ലാമിക മാനം എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അസ്സാമലൈക്കും വർഹമത്തുല്ല പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങൾ ആദ്യം മലപ്പുറം ഈശ്വ ജില്ലാ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഹൈസക് സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും പ്രവാചക തിരുമേനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആരോഗ്യകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുഗുണമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് ലിഖുലിത ഇന്ദവ ഫതവ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി അത് മുഖേന ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ രോഗശമനത്തിനും മറ്റുമായി നേർക്ക് നേരെ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സക്കപ്പുറത്തുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ പഴയകാലം മുതലേ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പ്രവാചക തിരുമേനി സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നൂല് പോലെയുള്ള പലതും ശരീരത്തിൽ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രച്ചരടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രോഗശമനം നേടാമെന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ തവക്കുൽ നമ്മുടെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഈ നൂലിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂന്ന് പറഞ്ഞു മൻ അല്ലക്കഷയ്യ ഫക്കത് ഉഖിലയിലേ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ആ നിലക്ക് ഒരാൾ ബന്ധിച്ചാൽ അയാൾ അയാൾ തവക്കുൾ ചെയ്തത് ആ വസ്തുവിലാണ് അത് ബഹുദൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കാരണം ഒരു നൂല് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയായി അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ഭേദമാക്കുവാനുള്ള മരുന്നായി മാറാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അതൊന്നിൻ്റെയും മരുന്നല്ല എന്നാൽ അത് ബന്ധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ നൂൽ ബന്ധിക്കുക വഴി തനിക്കറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയാത്ത ഏതോ ഒരു അദൃശ്യമായ അഭൗതികമായ മാർഗത്തിലൂടെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആശ്വാസം എനിക്ക് ലഭിക്കും ഒരു സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഈ വിശ്വാസം നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദൈവ ആരാധന അഥവാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കെരിമത്ത് തൗഹിദിൻ്റെ നേരെ വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഈമാനിനെ തകർക്കുന്നു തവക്കുലിനെ തകർക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതപരമായി സാധൂകരിക്കാവുന്നതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തീർത്തും വർജിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗണത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ